ഈ അനുഗ്രേഷൻസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ വീതി കുറഞ്ഞ ബെഡ്ഷീറ്റ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത ഒരു അമ്പ്രല ചുരിദാർ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അതിന്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ ആണ് കാണിക്കുവാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഈ ക്രോസ് പീസ് എല്ലാം ഞാനൊന്ന് ഒരൊറ്റ പീസ് ആക്കിയെടുക്കാൻ പോവാണ് നമുക്കിത് നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ക്രോസ് പീസിൻ്റെ നല്ല വശവും നല്ല വശവും തമ്മിൽ ഇതുപോലെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഞാൻ ക്രോസ് പീസ് ഒറ്റ പീസ് ആക്കി മാറ്റി ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് പീസ് ഒന്ന് എടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ യോഗ പാർട്ടിന്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ഇതുപോലെ നിവർത്തിയിട്ടു അതിന്റെ നല്ല വശമാണ് ഇതുപോലെ നിവർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ തയ്ച്ച ക്രോസ് പീസ് എടുക്കുക ക്രോസ് പീസ് അപ്പോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി എടുക്കണം അതിന്റെയും നല്ല വശമാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഇതാ ഇത് തുണിയുടെ നല്ല വശം യോഗ പീസിന് നല്ല വശം ഇത് ക്രോസ് പീസിന് നല്ല വശം നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് കാലിഞ്ചിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് ആ നെക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വളച്ച് വളച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അറ്റം എത്താൻ നേരത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ അടിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ക്രോസ് പീസ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ക്രോസ് പീസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അടിച്ചില്ലേ ആ ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ചിൽ കൊള്ളാതെ ചെറിയ ചെറിയ കട്ടിങ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഈ തുണി ഉള്ളിലേക്ക് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം ഈ ഭാഗം ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്തെങ്കിലും തുണി ഇതുപോലെ അപ്പൊ നമ്മൾ നെക്ക് ഇതുപോലെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൂടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ക്രോസ് പീസ് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൂടെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ അതിന്റെ പറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൂടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ നെക്ക് ഇതാ ഇതുപോലെ നല്ല ഫിനിഷ് ആയിട്ട് കിട്ടി പുറമേള നെക്കാണ് ഈ കാണുന്നത് നമ്മൾ നല്ല വൈഡ് ആയിട്ടല്ലേ ബോട്ട് നെക്കിലാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് നെക്ക് സെയിം ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ബാക്ക് നെക്ക് അടിച്ചെടുത്തു എന്നിട്ട് ഈ ക്രോസ് പീസിന്റെ മീതി ഇതുപോലെ ഒന്ന് പതിച്ചെടുത്തു പതിച്ചടിച്ചു നല്ല വശത്ത് നെക്ക് അടിച്ചിട്ടില്ല അത് നമുക്ക് ഷോൾഡർ കൂട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ല വശത്ത് നെക്ക് അടിക്കാം അപ്പോൾ ഷോൾഡർ കൂട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചു എന്നിട്ട് ഈ തുണി ഇതുപോലെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇട്ടു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഷോൾഡർ കൂട്ടാം സെയിം ഇപ്പോൾ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തു ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇതാ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഷോൾഡർ നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ബാക്ക് നെക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അങ്ങനെ ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റിച്ചിങ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം ഇനി ക്രോസ് പീസ് ഇതുപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്തില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം നമ്മൾ ബാക്ക് നെക്കും ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിതിൽ സ്ലീവ് ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സ്ലീവിൻ്റെ അടിഭാഗം ആദ്യമേ ഒന്ന് മടക്കിയിരിക്കണം ആദ്യമേ ഒരു അര ഇഞ്ച് വീണ്ടും ഒരു അര ഇഞ്ച് ഇനി നമുക്ക് ആ സ്ലീവ് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഓഫ് പാർട്ടിൽ സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം ഈ സ്ലീവിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇല്ലേ അതായിരിക്കണം നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ വെക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് താഴത്തേക്ക് അരേഞ്ചിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം ഈ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്ലീവ് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തു രണ്ടാമത്തെ സ്ലീവും ചെയ്യാൻ പോവാണ് അ
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് സ്ലീവ് ഞാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ഇതും കൂടെ മാറ്റി വെക്കുവാണ് നമ്മുടെ സ്കേർട്ട് പാർട്ട് എടുക്കുക അവിടെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് എത്താത്ത തുണി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ വലിയ തുണിയാണ് ആദ്യമേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും നല്ല വശങ്ങൾ തമ്മിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ടച്ച് എടുക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇതൊന്ന് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പതിച്ചിരിക്കണം തുണിയും സെയിം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ രണ്ട് തുണിയിലും എത്താത്ത പീസ് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമ്മൾ സ്കേർട്ട് പാർട്ടിൽ സ്കേർട്ട് പാർട്ടും ബോഡി പാർട്ടുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഇതിന്റെ സെന്റർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇതിന്റെ സെന്റർ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്കേർട്ട് പാർട്ടിന്റെ മുകൾ വശവും ഒന്ന് സെന്റർ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തു ഇനി രണ്ടിൻ്റെയും നല്ല വശങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇതുപോലെ കൂട്ടിയെടുക്കണം എന്താ നല്ല വശം നല്ല വശം കൂട്ടിയെടുത്തു അതിനുശേഷം ഈ രണ്ട് സെൻറ്ററും ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ ഇവിടെ വരുത്തുക വരുത്തിയിട്ട് ആദ്യമേ ഒരു അര ഇഞ്ചിൽ നമുക്ക് താഴത്തേക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ താഴത്തേക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം കൂടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇപ്പൊ തയ്ച്ച പോലെ തന്നെ സെയിം ഇതേ മെത്തേഡിൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗവും ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്കേർട്ട് പാർട്ടും പൊടി പാർട്ടും ജോയിൻ്റ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ സൈഡ് ഒന്ന് കൂട്ടിയെടുക്കാം ഈ യോക്ക് പാർട്ട് രണ്ടും ഒരേ തരത്തിൽ വരുന്ന രീതിക്ക് വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് താഴത്തെ കറ്റം വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം സെയിം ഇതേ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗം ഒന്ന് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ അടിഭാഗം ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി അടിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുപോലെ അടിഭാഗവും അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇത് നല്ല വശം എടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടിലിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അടിപൊളി ടോപ്പായി നല്ല ഫ്ലെയർ ഉള്ള ഇതുപോലത്തെ ടോപ്പാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്ച്ചെടുത്തത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ടോപ്പിന്റെ ഫുൾ സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് നിങ്ങളെ ഇട്ട് കാണിച്ചു എന്താണ് വളരെ രീതി കുറഞ്ഞ ബെഡ്ഷീറ്റ് കൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അമ്പ്രല്ല ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തത് നല്ല ഫ്ലെയർ ആണ് ഈ ടോപ്പിന് കണ്ടില്ലേ എന്താ നല്ല ഫ്ലെയർ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കാര്യം വീട്ടിലുള്ള ഡ്രസ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഷേപ്പ് വേണം എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക് ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തില്ലേ രണ്ട് വള്ളി വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നല്ല ഷേപ്പ് ആയിട്ട് വലിച്ച് കെട്ടാം ഞാനിപ്പോ കുറച്ച് ലൂസ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അധികം ടൈറ്റ് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ കുറച്ച് ലൂസ് ആക്കി ഇതുപോലെ ഇടുന്നേളൂ അപ്പൊ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവര് തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും വേണം ഓക്കെ താങ്ക് യു നമുക്ക് അടുത്ത വീട്ടിൽ കാണാം